तो देखेंगे पॉइंट नंबर फोर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वाइट बायो टेक्नोलॉजी वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड थ्रू लेस एक्सपेंसिव प्रोसेसेस तो अलग अलग जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स है तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस से बना सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से एग्जाम्पल है एल्कोहल प्रोडक्शन फ्रॉम शुगर मोलेसिस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक ईस्ट तो ट्रांसजेनिक ईस्ट की मदद से ट्रांसजेनिक ईस्ट का मतलब क्या उसको जो जींस को अल्टर किया जाता है वो ईस्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं शुगर मोलेसिस से एल्कोहल प्रोड्यूस कर सकते हैं ट्रांसजेनिक ईस्ट किसको कहते हैं देखो अ ट्रांसजेनिक ईस्ट इज वन दैट कंटेन अ जीन और जीन्स तो जीन या कॉम में बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली इनटू ईस्ट तो आर्टिफिशियली मतलब बाय मैन मेड नेचुरली नहीं कुदरती नहीं इंसान उसको क्या करता है ईस्ट में क्या करता है इंटर करता है जेनेटिक मेकअप यूजिंग अ सेट ऑफ सेवरल बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स तो अलग अलग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स के मदद से जीन या जीन्स को क्या किया जाता है ईस्ट में क्या किया जाता है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके जन्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है इसी को कह और ये टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं रिकॉम्बनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये साइंस टू में हम स्टार्टिंग में हमने ये देखा है अब पॉइंट नंबर फाइव देखेंगे एनवायरमेंट एंड बायो टेक्नोलॉजी माइक्रोबियल टेक्निक्स आर ऑलरेडी इन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑन सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट सीवेज इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर सीवेज मतलब जो गटर का पानी वेस्ट <coughs> पानी वगैरह होता है तो ड्रेनेज का पानी वगैरह होता है तो इसमें माइक्रोबियल टेक्निक्स हमेशा पहले से इसका इस्तेमाल हो रहा है कि वो सीवेज को क्या करे अच्छी तरह से ट्रीट करे तो पहले से ये यूज हो रहा है लिक्विड में और सॉलिड वेस्ट जो होता है उसमें यूज किया जा रहा है और जो जो ये सीवेज होता है ये ऑर्गेनिक मैटर में बहुत रिच होता है इसीलिए इसको क्या किया जाता है खेतों में भी इस्तेमाल करते हैं तो इफ सच सीवेज इज रिलीज इन नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर द ऑर्गेनिक मैटर इन नीट गेट्स ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ डिजोल्ड ऑक्सीजन अगर हम ये जो गंदा पानी है सीवेज का पानी है ये लिक्विड सॉलिड मटेरियल अगर इसको पानी में डालते हैं तो ये ऑर्गेनिक मैटर में रिच होते हैं इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो ये जो नदी में रिवर में या फिर कोई लेक में जो पानी होता है उसके ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं वो क्या करते हैं जो डिजोल्व ऑक्सीजन है पानी में उसको यूज कर लेते हैं तो फिर क्या होगा तो ये ऑर्गेनिजम्स अगर पानी उसमें से वो पानी में से ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन ले लेंगे तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं पानी में उनको भी ऑक्सीजन लगता है लेकिन वो ऑक्सीजन कैसे इस्तेमाल करते हैं इंसान क्या करता है हम एयर में से डायरेक्ट हमारे नाक से क्या करते हैं ऑक्सीजन इनटेक करते हैं लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स है जैसे फिश है वो पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको इस्तेमाल करते हैं गिल्स के द्वारा तो ड्यू टू दिस लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीजेज तो ऑक्सीजन लेवल पानी में डिक्रीज होगा एडवर्सली एफेक्टिंग द एक्वेटिक लाइफ तो जो एक्वेटिक लाइफ है जो पानी में जो जानवर वगैरह रहते हैं उन पर क्या होता है एडवर्स एफेक्टेड है और मर भी जाते हैं As a remedy on this, sewage is first oxidized by microbial technique and then it is released into river. तो इसका remedy, इसका solution क्या है तो अभी क्या किया जाता है जो sewage water है इसको पहले क्या किया जाता है पहले से ये oxidized किया जाता है microbial technique की मदद से पहले से ये oxidized किया जाता है तो इसको फिर और ज्यादा oxygen की जरूरत नहीं है फिर उसको oxidized करके फिर पानी में rivers में वगैरह छोड़ा जाता है तो इसे क्या होता है कि वो ऑक्सीडाइज्ड वाटर जब रिलीज करते हैं रिवर में तो वापस से वो ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा तो जो रिवर का जो ऑक्सीजन लेवल है वो एज इट इज रहेगा तो माइक्रोब्स आर यूजफुल ऑन लार्ज स्केल वाइल प्रोडक्शन ऑफ कंपोस्ट बाय ट्रीटमेंट ऑन सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट मेटीरियल तो जो सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट मेटीरियल होता है सॉलिड वेस्ट मेटीरियल होता है तो इससे कंपोस्ट कंपोस्ट मतलब खत जो खेती में खत लगता है ना हाँ तो वो भी बनाते हैं लार्ज स्केल पे बनाए जाते हैं और इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है और बायो रेमिडिएशन बायो रेमिडिएशन बायो पेस्टिसाइड्स बायो फर्टिलाइजर ये हमने पहले देखा है बायो फर्टिलाइजर बायो सेंसर एक्सेट्रा आर सम न्यू कंसेप्ट इन बायो टेक्नोलॉजिकल मेथड तो ये बायो टेक्नोलॉजी की मदद से तो बायो रेमिडी रेमिडिएशन है जैसे ऑयल स्पिलेज में हम देखेंगे आगे तो बायो पेस्टिसाइड्स है पेस्टिसाइड्स वगैरह बायो पेस्टिसाइड्स ये भी हमने देखा है बायो फर्टिलाइजर है ये भी हमने देखा है बायो सेंसर ये सब क्या है ये बायो टेक्नोलॉजी की मदद से अलग अलग कंसेप्ट से अभी आ रहे हैं अब देखेंगे व्हाट इज बायो रेमिडिएशन तो बायो रेमिडिएशन किसको कहते हैं बायो रेमिडिएशन मीन्स आइदर एब्जॉर्बशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स एंड हार्मफुल पोल्यूटेंट्स विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो बायो रेमिडिएशन का मतलब क्या है या तो जो टॉक्सिक केमिकल 
या फिर हार्मफुल जो पॉलिटेंट है उसको एब्जॉर्ब करना मतलब निकाल के लेना या फिर उसको डिस्ट्रक्ट करना या फिर उसको खत्म करना इसको कहते हैं बायो रेमिडिएशन या तो क्या करना टॉक्सिक केमिकल या वो जो हार्मफुल पॉलिटेंट है उसको एब्जॉर्ब करना निकाल के ले लेना या फिर उसको खत्म करना इसको कहते हैं बायो रेमिडिएशन और बायो रेमिडिएशन में क्या होता है किसकी हेल्प ली जाती है विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो प्लांट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इसका भी इस्तेमाल किया जाता है बायो रेमिडिएशन में इफ प्लांट्स आर यूज फॉर दिस पर्पज इट इज कॉल्ड एज फाइटो रेमिडिएशन अगर प्लांट का पौधों का इस्तेमाल किया जाता है बायो रेमिडिएशन के लिए तो इसको क्या कहते हैं फाइटो रेमिडिएशन कहा जाता है सब सम एग्जाम्पल्स ऑफ बायो रेमिडिएशन आर एस फॉलो तो हमें थोड़े एग्जाम्पल देखेंगे बायो रेमिडिएशन के अगर प्लांट्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं फाइटो रेमिडिएशन ओके तो देखो द स्यूडोमोनास बैक्टीरिया अभी इधर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हो रहा है द स्यूडोमोनास बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर क्लीनिंग द हाइड्रोकार्बन एंड ऑयल पोल्यूटेंट फ्रॉम सॉइल एंड वाटर तो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोकार्बन और अल... अलग अलग ऑयल पोलिटेंट को क्लीन करने के लिए जो सॉइल में मिक्स हुए हैं या फिर पानी में मिक्स हुए हैं तो सीडोमोनस बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोकार्बन क्या है यह हाइड्रोजन और कार्बन का कार्बन का एक कंपाउंड होता है तो ये फेटल होता है हानिकारक होता है तो इसको क्लीन करने के लिए सीडोमोनस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है इसी को कहते हैं बायो रेमिडिएशन द फन टेरिस वेटेटा कैन ऑब्जॉर्ब द आर्सेनिक फ्रॉम द सॉइल तो ये फन है ये क्या है अभी ये प्लांट है तो इसको क्या कहेंगे फाइटो रेमिडिएशन तो ये फन टेरिस वाइटेटा ये आप पिक्चर में देख सकते हैं तो ये फन है अपनी इधर भी मिल जाता है इंडिया में भी है पत्थरों में वगैरह उठता है तो ये टेरिस वाइटेटा कैन ऑब्जॉर्ब द आर्सेनिक फ्रॉम द सॉइल तो जो सॉइल में आर्सेनिक आर्सेनिक क्या है केमिकल एलिमेंट है प्योरिटी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आप देख सकते हो लेसन में ये आर्सेनिक एक केमिकल एलिमेंट है तो इसको ये क्या करता है एब्जॉर्ब करता है तो देखो प्लांट की मदद ली जा रही है ओके तो इसको कहते हैं फाइटो रेमिडिएशन जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी ऑफ इंडियन मस्टर्ड कैन एब्जॉर्ब सेलिनियम फ्रॉम सॉइल तो जो मस्टर्ड है मस्टर्ड मतलब मोरी मोरी कहते हैं ना ब्लैक कलर की जो मोरी होते हैं तो इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है और ये जो मोरी है ये क्या करता है जो सॉइल में सेलिनियम सेलिनियम जो मिक्स हुआ है इसको भी क्या करता है एब्जॉर्ब करता है अब इसको डिस्ट्रक्ट नहीं करता ये क्या करता है एब्जॉर्ब करता है इसी को कहते हैं बायो रेमिडिएशन लेकिन प्लांट का इस्तेमाल किया इसको तो इसीलिए इसको कहेंगे फाइटो रेमिडिएशन अभी सेलिनियम क्या है सेलिनियम देखेंगे सेलिनियम किसको कहते हैं अ केमिकल एलिमेंट ऑफ एटमिक नंबर थर्टी फोर अ ग्रे क्रिस्टलाइन नॉन मेटल विथ सेमी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज तो सेलिनियम ये भी एक केमिकल एलिमेंट है इसका एटमिक नंबर थर्टी फोर है आप पेरोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में देख सकते हैं और इसका इस्तेमाल फोटो सेल्स और फोटोग्राफिक डिवाइसेज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये ह्यूमन बींग को भी जरूरत होती है बॉडी में लेकिन स्मॉल क्वान्टिटी में अगर वेल सेलिनियम इज एन एसेंशियल न्यूट्रेंट एट लोअर लेवल्स ऑफ एक्सपोजर तो ये कम मात्रा में इंसानों को लगता है लेकिन हाई लेवल्स कैन डिस्टर्ब डिस्टर्ब द द नर्वस सिस्टम एंड कॉज किडनी एंड हार्ट फेलियर एंड इवन डेथ अगर इसकी मात्रा इंसान में बढ़ गई तो इसे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट हो सकता है किडनी फेलियर और हार्ट फेलियर भी हो सकता है और इंसान मर भी सकता है सनफ्लावर कैन एब्जॉर्ब यूरेनियम एंड आर्सेनिक जो सन फ्लावर होता है सूर्य फूल जो हम कहते हैं ये क्या करता है यूरेनियम यूरेनियम तो हमें पता है तो ये भी केमिकल एलिमेंट है इसको और आर्सेनिक आर्सेनिक भी केमिकल एलिमेंट है इसको ये एब्जॉर्ब करता है तो सन फ्लावर ही क्या है प्लांट है तो ये फाइटो रेमिडिएशन है तो ये भी इस्तेमाल किया जाता है द बैक्टेरियम डिनोकोकस रेडियो ड्यूरेंस इज हाईली रेडिएशन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म इट हैज बीन यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड यूज टू एब्जॉर्ब द रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव डेबरिज तो याद रखो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है आप गूगल पर सर्च कर सकते हो मैं वीडियो बड़ा होगा इसलिए मैंने डिटेल में नहीं बताया ये जो बैक्टीरिया डिनोकोकस रेडियो ड्यूरेंस ये हाईली रेडियो एक्टिव हाईली रेडिएशन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है तो ये रेजिस्ट करता है फाइट करता है ये सबसे पहला 1952 में जब वो फ्रोजन मीट वगैरह होता है ना फ्रोजन मीट में क्या किया जाता है कीड़े नहीं होना चाहिए इसके लिए उसको जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से पास किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए लेकिन ये पाया गया कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बैक्टीरिया जो है ये नहीं मरता हाई रेडिएशन में भी नहीं मर सकता ये इसको फाइट कर सकता है हाई रेडिएशन में भी फाइट कर सकता है कितनी भी ठंड हो कितना भी हॉट हो और हाईली रेडिएशन होने में भी ये माइक्रो ये जो बैक्टीरिया ये नहीं मरता तो ये हाईली रेजिस्टिंग रेजिस्टेंट है मतलब फाइट करता है रेडियो इसको रेडिएशन को तो इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है और जो रेडिएशन निकलते हैं रेडियो रेडियो एक्टिव जो डेबरिस होते हैं रेडियो एक्टिव
जैसा भी जो यूरेनियम वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर पावर जनरेटर प्लांट जो होता है वहाँ डेब्रिस वेस्ट निकलता है रेडियोक्टिव मेटेरियल तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ये बैक्टीरिया की क्वालिटी को इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये क्या कर सकता है हाईली रेजिस्टेंट है फाइट करता है मरता नहीं तो इसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके ये रेडियो एक्टिव डिब्रिस को खत्म करने के लिए उसमें से रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है किया जाता है तो ग्रासेस लाइक एल्फेल्फा क्लोवर एंड राय आर यूज इन फाइटो रेमिडिएशन तो अलग अलग जो ग्रासेस है जो एल्फेल्फा है क्लोवर है राय है ये भी अलग अलग टाइप के प्लांट्स है छोटे छोटे तो इसकी मैंने इमेजेस नहीं डाला वीडियो बहुत लंबा हो, होगा इसके लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हो तो ये फाइटो रेमिडिएशन क्या मतलब है प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है कि क्लाइमेट को इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अब देखेंगे फूड बायोटेक्नोलॉजी तो फूड बायोटेक्नोलॉजी में हम देखेंगे क्या फूड आइटम्स लाइक ब्रेड चीज वाइन बियर योगहट विनेगर आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमें पहले से पता चला ये परंपरा पहले से बहुत सारे लोग ब्रेड चीज वाइन वगैरह ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से बनाते हैं दही घर में हम बनाते हैं दिस फूड आइटम्स आर प्रोबेबली द ओल्डेस्ट वन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो ये बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल पहले से होता आ रहा है वाइन बनाने में चीज ब्रेड में बनाने में योगाट बनाने में इडली डोसा बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है अब देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक इंपॉर्टेंट है ये आ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आ सकता है तो देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है डीएनए सीक्वेंस ऑफ ईच पर्सन इज यूनिक एज दैट ऑफ द फिंगरप्रिंट हमको सभी को पता है कि सभी के फिंगरप्रिंट एक जैसे होते हैं अगर जुड़वा बच्चे होंगे तो भी उनका फिंगरप्रिंट क्या होता है अलग होता है उसी तरह डीएनए सीक्वेंस ऑफ ईच पर्सन ऑल्सो इज यूनिक तो जैसे फिंगर यूनिक होता है हर पर्सन का वैसे ही डीएनए सीक्वेंस भी क्या होता है हर एक पर्सन का यूनिक होता है सबसे अलग होता है तो ड्यू टू दिस आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन कैन बी एस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ इट्स अवेलेबल डीएनए तो इसके मदद से सबका यूनिक होता है डीएनए तो इसीलिए ये इंफॉर्मेशन से तो ये क्या अवेलेबल डीएनए की इंफॉर्मेशन से हम कोई भी इंसान को क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं पहचान कर सकते हैं दिस इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसी को कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो डीएनए की मदद से हम क्या कर सकते हैं किसी को भी आइडेंटिफाई uh, कर सकते हैं इट इज मेनली यूजफुल इन फॉरेंसिक साइंसिस आइडेंटिफाई ऑफ द क्रीम कैन बी एस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ एनी पार्ट ऑफ इट्स बॉडी फाउंड एट द साइट ऑफ क्राइम तो ये ज्यादातर फॉरेंसिक साइंसेस में ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का इस्तेमाल होता है ज्यादातर जो क्रिमिनल लोगों को पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है फॉर एग्जांपल ऐसे भी होता है जब क्राइम पे एक बार होता है कि Uh, कोई क्रिमिनल का बाल का एक टुकड़ा भी मिल गया तो बाल के टुकड़े से भी क्या होता है हम क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं क्योंकि सबका डीएनए अलग अलग होता है तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं तो सिमिलरली आइडेंटिफाई ऑफ फादर ऑफ एनी चाइल्ड कैन बी एस्टेब्लिश तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की मदद से कि ये बच्चे का बाप कौन है तो ये भी पता लगा सकते हैं ये भी पता लगा सकते हैं दिस रिसर्च इज परफॉर्म्ड और इंडिया में ये जो रिसर्च होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का रिसर्च इंडिया में किधर होता है इसमें कहा होता है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद किधर होता है सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद में इंडिया में होता है इस पर रिसर्च होता है सेवन पॉइंट लास्ट पॉइंट है हमारा देखेंगे क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिलेज इन ओशन इफ ऑयल स्पिलेज अकर्स इट एडवर्सली एफेक्ट द मरीन लाइफ एंड एफेक्ट द इको सिस्टम क्या होता है बहुत बार जो कार्गो में ऑयल वगैरह जो होता है क्योंकि कार्गो में जब ऑयल होता है ये कैसे है कार्गो बहुत सारा ऑयल ले भी सकता है ज्यादा वेट ले भी सकता है और ये चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है तो जब वहां से ऑयल आता है एक बार बहुत से बार ऐसे चांसेस होते हैं कि ऑयल स्पिल हो जाए कार्गो कार्गो जो डूब जाए पानी में तो इस अगर वो ऑयल स्पिलेज होगा ओशन में तो क्या हो जाएगा उधर के जो मरीन लाइफ है इससे क्या होता है इफेक्ट होता है और उधर का जो इको है हर एक का क्या होता है इको सिस्टम होता है वो इफेक्ट होता है तो नाउ Cleaning the ocean without any harm to environment in cheaper way has become possible with the help of oil digesting and fast multiplying bacteria. तो अभी biotechnology की मदद से bacteria की मदद से ये जो ocean जो effect हुआ है oil spillage की वजह से इसको हम क्या कर सकते हैं clean कर सकते हैं और जो ecosystem में जो animals है fish वगैरह अलग अलग जो animals है aquatic animals है इनको बिना harm करते बिना नुकसान पहुंचाते हम क्या कर सकते हैं इसको oil spillage को clean कर सकते हैं और वो भी कम दामों में वो भी कम दामों में लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है ऐसा अगर हम क्लीनिंग करेंगे तो ये जो प्रोसेस है बहुत स्लो प्रोसेस है जल्दी क्लीन नहीं होता और ये बैक्टीरिया बहुत जल्दी मल्टीप्लाई भी होते हैं तो बैक्टीरिया द बैक्टीरिया तो ये बैक्टीरिया काम कैसे करता है द बैक्टीरिया डिग्रेड पेट्
एंड ब्रेकिंग देम इंटू सिंपलर एंड नॉन टॉक्सिक मॉलिकल तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं वो जो ऑयल है उस पे क्या करते हैं उसको मेटाबोलाइज करते हैं हजम करते हैं और वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है इसको ब्रेक डाउन करते हैं हजम करके क्या ब्रेक डाउन करते हैं इंटू सिंपलर एंड नॉन टॉक्सिक मॉलिकल तो सिंपलर कंपाउंड्स में या फिर नॉन टॉक्सिक नॉन टॉक्सिक मतलब जो हार्मफुल नहीं है ये मॉलिकल्स में उसको ब्रेक डाउन करते हैं हजम करके उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो इंडिया तो ये पहले किसने सजेस्ट किया दुनिया को सबसे पहले किसने सजेस्ट किया इंडिया बॉर्न अमेरिकन सिटीजन एंड साइंटिस्ट डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती तो एक अमेरिकन सिटीजन है ये इंडियन बॉर्न है तो उनका नाम है डॉक्टर आनंद आनंद मोहन चक्रवर्ती इन्होंने फर्स्ट टाइम सजेस्ट किया ये माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाए ऑयल स्पिलेज को क्लीन करने के लिए नेचुरली द क्रेडिट फॉर दिस डिस्कवरी गोस टीम तो अगर देखेंगे नेचुरली फर्स्ट टाइम सजेस्ट करने वाले ये साइंटिस्ट है आनंद मोहन चक्रवर्ती तो इनको ये क्या जाता है ये क्रेडिट जाता है श्रेय इनको जाता है 